الله <تصفيق> فَفَعَلُوا مَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وفي الفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتق الله صدق الله العلي العظيم قال نبينا عليه الصلاة والسلام حاسبوا قبل أن تحاسبوا منظروا ما آدختم لأنفسكم من الأعمال الصالحة لِيَوْمِ مَعَادِيكُمْ وَعَرَضِكُمْ عَلَى رَبِّكُمْ وَعَلَمُوا أَنَّهُ عَالِمٌ بِجَمِيعِ أَعْمَالِكُمْ وَأَحْوَالِكُمْ لَا تُخْفَى عَلَيْهِمْ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ السلام عليك يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم اعوذ بحكم النيابه عنكم وسلام على من اتبع الهدى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ألغت أرولا لنم نهرت أنبوديون ماهية الله من ترنامم كوندو ينه دوري إنان آرمم سيهنري الله من ودي سانتيوم سمادانم نمبرما نار كنمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرهل الميدم أبرهلي أنرو مدل إنرو وري يندرتم بن بطري وري هندر أنيت نلديا الميدم مندا هو داه آمين غنية تركوريا تاي مار هلي فاسة تركوريا سهودري هلي الله سبحانه وتعالى نماني بريوم نللا وشيئنغليل كوند سيرتو وي بانا ه அவனுக்க பிடித்தமான இந்த மஜலிசில் அல்லாக நம்மை ஒன்று சேர்த்ததி போல நாளை மறுமையில் அவனுக்கு பிடித்தமான தூதர் ஹபீபு ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் ஒன்று சேர்த்து வைப்பானாக வாழுகின்ற காலகட்டத்தில் அவனுக்கு பிடித்தமான அமல்களை செய்வதற்கும் நோய் நொடிகள் இல்லாமல் மருத்துவ செலவுகள் இல்லாமல் அல்லாஹ் நம்மை வாழ வைப்பானாக நிம்மதியான முறையில் கடன்கள் இல்லாமல் கவலைகள் இல்லாமல் அல்லாஹ் நம்முடைய வாழ்வை சிறப்பாக்கி தந்தல் புரிவானாக நம்முடைய ஹலாலான ஹாஜாத்துகள் அனைத்தையும் அல்லாஹ் நிறைவேற்றி தருவதோடு நம்முடைய வாழ்வின் குறிக்கோளை வாழ்வின் நோக்கத்தை விளங்கி நம் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்வதற்கும் மரணத்திற்கு பின்னால் சிறப்பான வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்களான மிகச் சிறப்பான கண்ணியத்திற்குரிய மனிதர்களாக அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் ஆக்கியர்கள் புரிவானாக ஆமீன் கண்ணியத்திற்குரிய தாய்மார்களே பாசத்திற்குரிய சகோதரிகளே இன்றைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பிலே நாம் சில விஷயங்களை ஆய்வு செய்ய இருக்கிறோம் குரான் ஷெரீஃபிலே அல்லாஹு சுபான நமக்கு சொல்லித் தருவான் யா யுஹல்லதி நாம் அனுத்தபுல்லா யா யுஹல்லதி நாம் அனுத்தபுல்லாஹ வல் தந்தூரு நக்சும் மா கத்தமத்து லிகதி ஒத்தபுல்லா அதாவது ஈமான் கொண்டவர்களே அல்லாகவே நீங்கள் அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் அத்தோடு சேர்த்து நாளைக்காக நீங்கள் எதை சேகரித்து வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதையும் ஒரு தடவை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் சொல்றான் நாளைக்கு நீங்க எதை சேகரிச்சு வச்சிருக்கீங்க 
அப்படினு பாத்துக்கோங்க நாளைக்கு சொன்னோம்னா நாளைய தினம் அல்ல நாளை மறுமைக்காக உங்களுடைய சேகரிப்பு தங்கரிப்பு என்ன அப்படிங்கறத கவனமா மனசுல வச்சுக்கோங்க என்று அல்லாஹ் நமக்கு எச்சரிக்கையாக சொல்லி தரறான் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் கூட நிறைய இடங்கள்ல இந்த விஷயங்களை நமக்கு சொல்லி தருவாங்க மிக சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லுவதாக இருந்தால் குரானில் பல்வேறு இடங்களில் நாளை மறுமை தினம் குறித்து அந்த மறுமையில் கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகள் குறித்து அல்லாஹ் சுபஹான நமக்கு குரானிலே பல இடங்களிலே சொல்லி தருகிறார் அப்ப கேள்வி கணக்கு அப்படிங்கிறது சம்பந்தமான சில விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது தவறுகள் நடக்கின்ற பொழுது அதை சுட்டி காட்டக்கூடியவர்கள் இருந்தால் அந்த தவறை திருத்தக்கூடியவர்கள் இருந்து அந்த தவறை நாம் திருத்திக் கொள்ளுகின்ற பொழுது மிகச் சிறந்தவர்களாக கண்ணியத்திற்குரியவர்களாக நாம் மாறுகிறோம் அதே மாதிரித்தான் நாளை அல்லாக கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு அந்த கேள்வி என்னன்னு விளங்கி அந்த கேள்விக்குண்டான விடையாக நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளுகின்ற பொழுது அந்த கேள்விக்குண்டான விடையாக நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அமைத்துக் கொள்ளுகின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றி பெற்ற வாழ்க்கையாக மிக சிறந்த வாழ்க்கையாக மாறும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை சரி நாளைக்கு அல்லா என்ன கேள்வி கேட்பா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நாளைக்கு அல்லா என்ன கேள்வி கேட்பா இந்த உலகத்துல கேட்க மாட்டான் எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டான் அல்லா இந்த உலகத்துல என்ன செய்வான் ஒண்ணு செய்ய சொல்லுவான் அல்லது சில விஷயங்களை விட சொல்லுவான் தொழுக செய்யுங்க நோன்பு வையுங்க ஜக்காத்து கொடுங்க ஹஜ் செய்யுங்க அப்ப சில விஷயங்களை அல்லா என்ன செய்யறான் ஏவரா செய்வதற்கு ஏவுகிறார் இந்த உலகத்துல சில விஷயங்களை என்ன செய்வான் அல்லா தடுப்பா விபச்சாரம் செய்யாதீங்க திருட்டு செய்யாதீங்க அடுத்தவங்களை கோல் சொல்றது கூடாது அப்ப சில விஷயங்களை அல்லா ஆகமாக்கி இருக்கிறான் செய்வதற்கு சொல்லுகிறான் சில விஷயங்களை அல்லா தடுத்திருக்கிறான் அதை செய்யக்கூடாது என்று நம்ம எச்சரிக்கை செய்கிறான் இந்த ரெண்டையும் சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டையும் சொல்லிட்டு அல்லா சொல்லுவான் ரெண்டு பாதையை நான் காண்பித்து விட்டேன் வேறொரு வசனத்தில் அல்லா சொல்லுவான் என்னுடைய கட்டளை ஏற்று நடப்பதாக இருந்தாலும் சரி அல்லது என்னை மறுத்து எனக்கு மாறு செய்யக்கூடிய வாழ்வை நீ இந்த உலகத்தில் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டாலும் சரி இந்த உலகத்தை பொறுத்தவரையிலும் நான் உங்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடியவன் அந்த வழியை நீ எடுத்தாலும் விட்டாலும் இந்த உலகத்தில் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் நான் உன்னை கண்டுக்க மாட்டேன் சில சமயங்கள்ல தண்டனை வரும் அது வேற விஷயம் சில சமயங்கள்ல வேதனைகள் வரும் அது வேற விஷயம் ஆனா பெரும்பாலும் என்ன செய்ய மாட்டான் நேரடி கேள்வி கணக்கு என்பது இந்த உலகத்துல கிடையாது நேரடி கேள்வி கணக்கு என்ன இல்ல இந்த உலகத்துல கிடையாது ஆனா நாளை மறுமையில் மஹர் மைதானத்துல வச்சு அல்லாஹ் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் இருக்குது அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் நம்ம ரொம்ப அதிகமா பாதுகாவல் தேடணும் யா அல்லாஹ் கேள்வி கணக்கின் கடுமையில் இருந்து என்னனி பாதுகாப்பாயாக என்று நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிஸ்லாம் நிறைய துவா செஞ்சிருக்கிறார் எப்படிப்பட்டு இருக்கும் கேள்வி கணக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சிட்டோம் நம்ம ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சிட்டோம் அந்த தப்பு செஞ்சதுக்கு பின்னாடி நம்ம கண்டிக்கிறாங்க ஒருத்தர் நம்மளை என்ன செய்யறார் ஒருத்தர் நீ இந்த தப்பு செஞ்சா அப்படின்னு மிரட்டுறார் நம்மளை கண்டிக்கிறார் அப்படி கண்டிக்கக்கூடிய சமயத்துல நமக்கு பக்கத்துல ஒரு நாலு பேர் இருந்தாவோ அல்லது ஒரு ரெண்டு பேர் இருந்தாவோ நம்மளை உயர்வா நினைக்கக்கூடிய அல்லது ஒரே ஒரு ஆள் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறப்ப நம்மை ஒருவர் கண்டித்து விட்டால் நம்முடைய குறைகளை அவருக்கு முன்னால் சொல்லிவிட்டால் நமக்கு வெக்கம் வருது கோபம் வருது நமக்கு வெக்க வருது என்னடா இவர் இப்படி நம்மளை கேவலப்படுத்திட்டாரே அப்படின்னு அதே மாதிரி நமக்கு கோபம் வருது இப்படி பண்ணிட்டார் இவர் இவரை சும்மா விடக்கூடாது அப்படின்னு என்ன செய்யுது கோபம் வருது இது இயல்பு மனிதனுடைய இயல்பு இந்த உலகத்துல இப்படித்தான் மனுஷ இருப்பான் ஆனா நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் கேள்வி கணக்கு கேட்கக்கூடிய சமயத்தில் எப்படி கேட்பான் தெரியுமா நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிக சொல்லம் அவங்க சொன்னாங்க உங்களுடைய படைப்புகளை போல உலகத்தில் எத்தனை படைப்புகள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ எல்லா படைப்புகளும் அந்த நேரத்தில் நிற்க அதமடை இஸ்ராத் வல்லாம் அவர்களில் தொடங்கி கடைசியாக மரணிக்கக்கூடிய மனிதன் வரை ஆயிரக்கணக்கான கோடி மக்கள் அந்த இடத்தில் நிற்கின்ற பொழுது அல்ல என்ன செய்வான் உங்களைய கூப்பிடுவான் அல்ல என்ன செய்வான் உங்களைய கூப்பிடுவான் கூப்பிட்டு அல்லா கேப்பான் இந்த காரியத்தை இந்த தினத்தில் இந்த நேரத்தில் நீ செய்தாயா நீ செய்தாயா அப்ப மனுஷ என்ன நினைப்பான் நம்ம பொய் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு நினைப்பான் 
நம்ம அந்த இடத்துல ஏதாவது போய் சொல்லி தப்பிச்சுக்கலாம்னு நினைப்பான் அதையும் அவர்களுடைய வாய்களுக்கு சீல் வைக்கப்படும் அவர்களுடைய நாவுகளுடைய ஆட்டங்கள் அந்த இடத்துல துண்டிக்கப்படும் சீல் வைக்கப்படும் வாய் பேசாது வாய் பேசாது வாய் பேசல அப்புறம் என்ன பேசும் அல்லாஹ் கேக்குறப்ப இந்த உடல் உறுப்புகள் பேசும் இந்த உடல் உறுப்புகள் பேசும் என்ன பேசும் என்னென்ன பாவத்தை செஞ்சதோ அது எல்லாத்தையும் சொல்லும் வேற ஒரு வசனத்துல அல்லாஹ் கேட்பான் அல்லாஹ் சொல்றான் நமக்கு இந்த உறுப்புகள் எல்லாம் இவனுக்கு எதிராக அல்லாஹ் விடத்திலே சாட்சி சொல்லுகின்ற பொழுது இந்த விரல் பேசும் ஆமாமா நான் செல்போன்ல இப்படி எல்லாம் நான் நோண்டனே அதுல இப்படி இப்படி எல்லாம் சில தப்பான இதெல்லாம் பார்த்து நானு அப்படின்னு இந்த கையில இருக்கக்கூடிய கட்டவரல் சொல்லும் அடுத்தவனுடைய செல்போனை எடுத்து நான் பாஸ்வேர்டை போட்டு ஏதோ நோண்டிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு கட்டவரல் சொல்லும் அல்லாட்ட என்ன செய்யும் இந்த கட்டவரல் சொல்லும் இந்த கண்ணு பேசும் அல்லாட்ட அல்லா அல்லாட்ட சொல்லும் யா அல்லா ஆமா நான் இப்படி பார்த்தேன் நான் இந்த அந்நிய ஆண்களை பார்த்தேன் அல்லது அன்னைக்கு பெண்களை பார்த்தேன் இப்படி அப்படி கண்ணு பேசு கால் பேசும் ஆமா நான் ஒரு தவறு செய்வதற்காக நான் நடந்து போனேன் அப்படின்னு கால் பேசு அப்ப உடல் உறுப்புகள் ஒன்னன்னா 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 அல்லாஹ் இடத்துல சொல்ல 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 இவனுடைய மொத்த நாடியும் அடங்கி போகும் சத்த நாடி அடங்கி போகும் இவன் அப்படி பதட்டத்துல கேப்பான் அந்த தப்பன் அதாவது லிம ஷஹித்து மாலைனா அடை உறுப்புகளே உறுப்புகளை பார்த்து இவன் கேட்கிறான் அட கையே கண்ணே காதே மூக்கே இந்த உலகத்துல எவ்வளவு பாடுபட்டு வளர்த்தோம் நம்முடைய கரங்களுக்காக நம்முடைய கால்களுக்காக நம்முடைய உடல் உறுப்புகளுக்காக ஒரு சின்ன காயம் ஏற்பட்டா மருந்து தடவுறது என்ன தலைவலிச்சா தைலம் தடவுறது என்ன கண்ணு இருந்தா கண்ணுக்கு மருந்து போடுறது என்ன இப்படி உடம்ப பார்த்து 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 வளர்த்தமே இந்த உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் அல்லாஹிடத்திலே நமக்கு எதிராக பேசுகின்ற பொழுது அவன் பதட்டப்படுகிறான் அவன் பயப்படுகிறான் அவன் அச்சத்திற்கு உள்ளானவனாக பயந்த நிலையில கேட்கிறான் லிம ஷஹித்து மாலைனா லிம ஷஹித்து மாலைனா அட உறுப்புகளே நீங்க யாருக்கு எதிராக சாட்சி சொல்றீங்கன்னு தெரியுதா எனக்கல்ல நாளைக்கு என்னைய தனியா தூக்கி நரகத்துல போட மாட்டான் என்னோடு சேர்த்து உங்களையும் சேர்த்து தானே என்னோடு உங்களையும் சேர்த்து அதாவது உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் சேர்ந்து தானே நரகத்துக்கு போகும் கண்ணே நீ தப்பு செஞ்சேன்னு அல்லாட்ட சொல்ற ஆனா நரகத்துல போறப்ப நீ ஒத்துக்கிட்டே அப்படிங்கறனால இந்த கண்ணை தனியா கலட்டி சொர்க்கத்துக்கு அனுப்ப போறானா இல்ல கண்ணோட சேர்த்து தான் கையோட சேர்த்து தான் காலோட சேர்த்து தான் விரலோட சேர்த்து தான் எல்லாம் சேர்ந்து தானே நரகத்துக்கு போகும் லிம ஷஹித்து மாலைனா லிம ஷஹித்து மாலைனா உறுப்புகளே ஏன் எனக்கு எதிராக நீங்கள் சாட்சி சொல்லுகிறீர்கள் எனக்கு எதிராக ஏன் சாட்சி சொல்லுகிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்கிறப்ப அந்த உறுப்புகள் யதார்த்தமா பேசும் உலகத்துல வாழுகின்ற பொழுது நாவுக்கு பேசக்கூடிய ஆற்றலை கொடுத்த அல்லாஹ் நாவுக்கு பேசக்கூடிய ஆற்றலை கொடுத்த அல்லாஹ் இப்பொழுது அந்த நாவிற்கு பேசக்கூடிய ஆற்றலை எடுத்து விட்டு அந்த ஆற்றலை எங்களுக்கு கொடுத்து விட்டான் அந்தக்கன் அல்லாஹ் அந்தக்க குல்லஷை எல்லாத்தையும் பேச வச்ச அல்லாஹ் எங்களையும் பேச வச்சிட்டான் அவனுக்கு முன்னாடி எப்படி நாங்கள் பொய் சொல்ல முடியும் பாவங்களை எப்படி நாங்கள் மறைக்க முடியும் அது எப்படி எங்களுக்கு சாத்தியப்படும் என்று அந்த உறுப்புகள் சொல்லும் அதற்கு பின்னால் அல்லாஹ் சொல்லுவான் அல்லாஹ் சொல்லுவான் இவர்களை தூக்கி நரகத்தில் போடுங்கள் அல்லாஹ் நம் எல்லோரையும் பாதுகாப்பானார்கள் இவர்களை தூக்கி நரகத்தில் போடுங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்லுவான் சரி நரகத்துக்கு போனதுக்கு பின்னாடி அல்லா நமக்கு தந்துட்டானே சரி நம்ம ஏத்துக்குவோமா அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தாலும் கூட அல்லா உங்களுக்கு விமோச்சனத்தை தந்துட மாட்டான் நீங்க அங்க போனதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பொறுமையாக இருந்தாலும் எவ்வளவு சகிப்பு தன்மையோடு இருந்தாலும் அல்லாவுடைய கலா இதுதான் இந்த உலகத்துல ஏத்துக்கிட்டா அதுக்கு நன்மை அல்லாவுடைய கலா இதுதான் அந்த உலகத்துல ஏத்துக்கிட்டா அதுக்கு என்ன பன்னாறு மக்கு உலகம் நரகமிடம் தங்குமிடம் தான் வேற எந்த மாற்றமும் கிடையாது என்று அல்லாஹ் சொல்லி தர்றான் அப்ப கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹ் நிலையாரர்களே நாளை நரகத்திற்கு போவதற்கு நிறைய காரணங்கள்ல மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னன்னா நம்முடைய உடல் உறுப்புகள் நமக்கு எதிராக அல்லாஹ் இடத்துல சாட்சி சொல்லும் நம்முடைய உடல் உறுப்புகள் நமக்கு எதிராக என்ன செய்யும் அல்லாட்ட சாட்சி சொல்லும் அதை சரி செய்யணும் நம்முடைய உடல் உறுப்புகளை நம்முடைய கண்ட்ரோல்ல நம்ம கொண்டு வரணும் இப்ப எப்படி என்னுடைய கை என்னுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்குதோ அது இஷ்டத்துக்கு அங்கிட்டு கிட்ட ஆடாம யாரையும் அடிக்காம எப்படி நான் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறோனோ அதே மாதிரி நாளை மறுமையிலும் என்னுடைய உடல் உறுப்புகள் அத்தனையும் என்னுடைய கட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு சாதகமாக அவைகள் பேச வேண்டும் அப்ப நான் என்ன செய்யணும் 
அப்ப நான் என்ன செய்யணும் என்னுடைய உடல் உறுப்புகளுக்கு எந்த கட்டளையை கொண்டு அல்லாஹ் ஏவி இருக்கிறானோ அந்த கட்டளையை நான் நிறைவேற்ற கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் என்ன அல்லாஹ் கட்டளை இருக்கிறான் இந்த கரத்தை கொண்டு அல்லாஹ் என்ன நாடுறான் அல்லாஹ் என்ன நாடுறான் நல்லது செய்யணும் நாடுறான் பிறருக்கு உதவி செய்யுங்க தான தர்மங்கள் கொடுங்க குரான் ஓதுவதற்காக பக்கங்களை திருப்புங்க தஸ்பீக ஓதுறதுக்காக இந்த விரல்களை பயன்படுத்துங்க இப்படி அடுத்தவர்களுக்கு தீங்கிழைக்கக்கூடிய ஒரு கல்லோ முள்ளோ ரோட்ல கடந்தா அதை எடுத்து ஓரமா போடுங்க இது மாதிரி நலவுகளுக்காக இந்த கரங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கரங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அதிக சிலவங்க சொல்லுவாங்க தஸ்பீக மணியில ஓதுறது ஒரு விஷயம் நல்ல வாசியம்தான் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஏன்னா அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹு தாலா அவங்களுக்கு நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிக சல்லம் அவங்க பேரித்தம்பழ கொட்டைகளை என்ன செய்வாங்க பேரித்தம்பழ கொட்டைகளை பறக்கத்துக்காக எடுத்து கொடுப்பாங்க அதை கொண்டு தஸ்பீக செய்தார்கள் என்று நாம ஹதீஸ்கள்ல பார்க்கிறோம் தஸ்பீகளை கொண்டு நல்ல செய்யறது தப்பு இல்ல ஆனா ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் அலிக சல்லம் சொன்னாங்க உங்களுடைய விரல்களை கொண்டு நீங்கள் தஸ்பீகனுடைய எண்ணிக்கையை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாளை மறுமையில் இந்த விரல்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக உங்களுக்கு ஆதரவாக அல்லாஹ் விடத்திலே பரிந்துரை செய்யும் என்று நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிக சலம் சொன்னாங்க நாளைக்குள்ள <laughs> நாளைக்கு சாதகமாக பேசு அதே மாதிரி அடுத்து என்ன நம்முடைய கண்கள் நம்முடைய கண்கள் அல்லாஹுடத்துல இந்த கண்கள் நாளை அல்லாஹுடத்துல ஷபாத்து பரிந்துரை செய்யும் ஆனா இந்த கண்களுக்கு என்ன வேலை கொடுக்கணும் மகரீபுக்கு பின்னாடி சீரியல் பார்க்கணுமா நாளைக்கு இது நம்மட்ட ஷபாத் செய்யறதுக்கு அல்லது அந்நிய ஆண்களையோ பெண்களையோ பார்க்கணுமா அல்லது தவறான ஆபாசமான விஷயங்களை பார்க்கணுமா இந்த கண்களை கொண்டு இல்ல இந்த கண்களை அல்லாஹு படைத்தான் எதற்காக அல்லாஹுடைய வல்லமைகளை நாம் கண்டுகளிப்பதற்காக அல்லாஹுடைய வல்லமைகள் செடிய பார்க்கிறோம் மரத்தை பார்க்கிறோம் ஒரு பெரிய மரம் ஆழ மரம் ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது பார்த்துட்டோம் உடனே நம்ம அந்த கண்கள் விரியுது அந்த ஆழ மரத்தை பார்த்தோம்னா கண்கள் விரியுது அந்த கண்கள் விரிய விரிய புருவம் உயர உயர ஆச்சரியத்தின் உச்சிக்கு போக போக நம்முடைய உள்ளத்துல வருணும் என்ன ஒரு சின்ன விதைக்குள் அல்லாஹ் இவ்வளவு பெரிய ஆழ மரத்தை வைத்திருந்தானே அல்லாஹுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் அல்லாஹருக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் ஆழ மரத்தினுடைய விதைகள் எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் கடுகு மாதிரி இருக்கும் கடுகு மாதிரி இருக்கும் கடுகு மாதிரி இருக்கக்கூடிய விதைக்குள் எவ்வளவு பெரிய விருச்சத்தை அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய ஆற்றல் என்ன அப்ப அல்லாஹுடைய வல்லமைகளை பார்க்கக்கூடிய கண்கள் நாளை நமக்கு ஆதரவாக அல்லாஹ் பேசும் அதே மாதிரி இரவு நேரத்தில் எல்லோரும் உறங்குகின்ற பொழுது இரவு நேரத்தில் எல்லோரும் உறங்குகின்ற பொழுது ஒரு தகஜத்துடைய சமயத்துல எந்திரிச்சு முழிச்சு அல்லாஹ் இருக்காக எல்லாரும் தூங்குறாங்கடா அல்லா என்னுடைய கண்களுக்கு உறக்கம் வரவில்லை என்னுடைய கண்களை உறக்கம் தழுவவில்லை என்னுடைய கண்கள் உன்னுடைய சிந்தனையில் இருக்கிறது யா அல்லாஹ் என்று சொல்லி தகஜத்து தொழுதுட்டு அல்லாட்ட யா அல்லா யா அல்லா எல்லோரும் உறங்குகின்ற பொழுது எப்படி என்னை தொழுகைக்காக தயார்படுத்தினாயோ அதே போல நாளை நிறைய மனிதர்கள் நரகத்திற்கு செல்கின்ற பொழுது என்னை சொர்க்கத்திற்காக தயார்படுத்துவாயாக என்று நாம துவா செய்யறப்ப அந்த கண்கள் நல்லா இடத்திலே சாட்சி சொல்லும் ஆம் தகஜத்துடைய நேரத்தில் நிறைய பேர் தூங்குகின்ற பொழுது இந்த கண்கள் உறங்கி கொண்டிருந்தது இந்த கண்கள் வெளித்து கொண்டிருந்தது யா அல்லா உன் பொருத்தத்தை நாடி என்று அந்த கண்கள் பரிந்துரை செய்கின்ற பொழுது நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அடிக சிலவர்கள் சொன்னார்கள் அவன் சொர்க்கவாதியாக மாறுகிறார் சொர்க்கவாதியாக மாறுகிறார் தாயை பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு பாசத்தோடு இறக்கத்தோடு கருணையோடு எந்த கண்கள் பார்க்குமோ அந்த கண்களில் நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் இடத்திலே ஷபாத்து செய்யும் என்று நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிகு சல்லம் அவர்கள் கருத்தாக நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல குரான் ஓத தெரியலை எனக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்லை அந்த குரானை நாம் பார்க்கிறோமான்னு ஒரு ஆசையோடு ஆர்வத்தோடு தன்னுடைய இயலாமையை ஒத்துக்கொண்டு தன் பலகீனத்தை ஒத்துக்கொண்டு அந்த குரானை பார்ப்பதற்காக என் கண்களை நான் விரித்து வைக்கிறேனே அந்த கண்களின் ஷபாத்தின் மூலமாக சொர்க்கத்தின் வாசல்கள் எனக்காக திறந்து கிடக்கும் என்று நபி பெருமானார் சொல்லல்லாஹ் வரிக செல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமா எந்த கண்களிலிருந்து அல்லாஹுடைய அச்சத்தால் ஒரே ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வருகிறதோ 
ஒரே ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வருகிறது அந்த கண்களை நரகம் தீண்டாது என்று கண்மணி ரசூதுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அடிகு சிலவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் அப்ப இந்த உடல் உறுப்புகள் அனைத்துமே நமக்கு ஆதரவாக நாளை எல்லாவிடத்திலே பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்மை சொர்க்கத்திற்கு இந்த உடல் உறுப்புகள் அனைத்தும் நமக்கு ஆதரவாக பேசி நம்மை அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த உடல் உறுப்புகளின் மூலமாக எதை அல்லாஹ் நாடுகிறானோ அவைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் எதை அல்லாஹ் நாடுறானோ என்ன செய்யணும் அதை நாம செய்யணும் சரி இது எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வர்றது இந்த ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல இது இது செஞ்சா நல்லா இருக்கும் இதுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் இது சொர்க்கம் கிடைக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு சரி எப்படி கொண்டு வர்றது நான் அடிக்கடி உங்கள்கிட்ட சொல்ற விஷயம்தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம வாழுகின்ற ஒவ்வொரு தருணங்களிலேயும் நம்மை நாமே கேள்வி கேட்டுக் கொள்ள வேண்டும் நம்மளை என்ன செய்யணும் நாமளே கேள்வி கேட்கணும் எந்த அமலை செய்வதாக இருந்தாலும் சரி ஒரு அமலை செய்து முடித்ததற்கு பின்னாலும் சரி ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளுக்கு முன்பும் பின்பும் நம்மை நாமே கேள்வி கேட்டுக் கொள்ளுகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு நாளின் கடைசி நேரத்தில் நம்மை நாமே கேள்வி கேட்டுக் கொள்ளுகின்ற பொழுது வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற பொழுதெல்லாம் தனிமை வாய்க்கின்ற பொழுதெல்லாம் நம்மை நாமே கேள்வி கேட்கின்ற பொழுது ஹாசிபு கபுல அன்பு ஹாசிபு நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் உன்னிடத்தில் எல்லோருக்கும் முன்னால் நிற்க வைத்து உன்னிடத்தில் விசாரிப்பதற்கு முன்னால் நீ உன்னை விசாரித்துக் கொள் என்று உமர் ரதி அல்லாஹு தாலா அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்களே அந்த ஒரு சூழலை நாம் இந்த இடத்தில் இந்த உலகத்தில் அடிக்கடி செய்து கொள்ள வேண்டும் உன்னுடைய நன்மை தீமை தராசை உன் வீட்டிலே வைத்துக் கொள் என்று இமாம் பெருமக்கள் சொல்லித் தருவாங்க மீசான் தராசு நாளைக்கு மாசியர் பெருவழியில் இருக்குதல்ல அந்த தராசை உன் வீட்டிலே நீ வைத்துக் கொள் என்று சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் வீட்டில் எப்படி மீசான் தராசு கொண்டு வைக்க முடியுமா வீட்டில் எடை போற மிஷின் இருக்குது மசாலா கரெக்டா போடணுங்கிறதுக்காக சின்ன மிஷின் பெரிய பெரிய வீடுகளில் வாங்கி வச்சிருக்கிறாங்க எப்படி நன்மை தீமையுடைய அந்த மீசான் தராசை வீட்டுக்கு எப்படி கொண்டு வர்றது கொண்டு வரணும் எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னா இரவு நேரத்தில் படுக்கிறப்ப இன்றைக்கு காலையிலிருந்து நான் செய்த நன்மைகள் என்னென்ன நான் செய்துவிட்ட என்னை அறியாமல் செய்துவிட்ட அந்த பாவங்கள் என்னென்ன என்று நான் என்ன செய்யறேன் ஒன்னன்னா எடை போட்டு பார்க்கிறேன் எடை போட்டு பார்க்கிற அப்படி எடை போட்டு பார்க்கக்கூடிய சமயத்தில் நாளை என்னுடைய மீசான் தராசில அந்த எடை சரியாக அமையும் நன்மை தட்டு மிகச் சிறப்பான முறையில் இருக்கும் தீமையின் தட்டில் தீமை இல்லாமல் போகக்கூடிய வாய்ப்பு கூட ஏற்படலாம் அல்ல நமக்கு அந்த பாக்கியத்தை தரட்டும் கன்னியத்திற்குரிய தாய்மார்களை உமர்தி அல்லாஹு தலா அவங்க சொன்னாங்க ஹாசிபு கபுல அன்பு ஹாசிபு நாளை மறுமையில் எல்லோருக்கு முன்னால் விசாரிக்கப்படுவதற்கு முன்னால் நீ என்ன செஞ்சுக்கோ இங்க உன்னை நீ விசாரிச்சுக்கோன்னு சொன்னாங்க எப்படி விசாரிக்கிறது எந்த செயலை செய்தாலும் ஒரு நிமிஷம் யோசி எந்த செயலை செய்வதாக இருந்தாலும் ஒரே ஒரு நிமிடம் யோசி அந்த செயலின் மூலமாக நமக்கு பிரயோஜனம் இருக்கான்னு பாரு வாய்ப்பு இருக்குதா பிரயோஜனம் இருக்குதா அந்த பிரயோஜனம் இந்த உலகம் சம்பந்தப்பட்டது மட்டுமல்ல நாளை மறுமை சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தால் அந்த காரியத்தை நான் செய்கிறேன் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு முன்னால் என்னை நான் கேள்வி கேட்டுக் கொள்கிறேன் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் உங்களுக்கு கடந்த வருடம் கூட அரிசி நிழலில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் குறித்து பேசுகின்ற பொழுது இந்த சம்பவத்தை சொல்லியிருப்பேன் மறுபடியும் உங்களுக்கு நான் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்துறேன் அந்த ஊர்ல அந்த ஊர்ல ஒரு மிகச்சிறந்த பேர் அழகி ஒரு பெண்மணி இருந்தார் அந்த பேரழகி தன்னை கண்ணாடியில பார்த்து அலங்கரிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய சமயத்துல இந்த அழகை பார்த்து மயங்காதவர்கள் இந்த உலகத்தில் யாரும் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பெருமையா வாய் விட்டு சொல்றார் அப்படி சொல்லக்கூடிய சமயத்துல அவருடைய கணவர் சொன்னாரு நாங்கள்லாம் மயங்கிட்டோம் நாங்கள்லாம் மயங்கிட்டோம் ஆனா இந்த ஊர்ல ஒரு மிகச்சிறந்த வணக்கசாலி ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட உன்னுடைய அழக என்ன உன்னோட விட மிகச்சிறந்த அழகி வந்தாலும் அவர்கிட்ட எந்த இதுவும் என்ன செய்யாது வேலை செய்யாது என்று அவர் சொல்றார் அப்ப இந்த அம்மா சொல்றாங்க நான் அவரை மயக்கி காட்டுறேன் நான் அவரை என்ன செய்கிறேன் மயக்கி காட்டுறேன் நானு நீங்க அனுமதி கொடுத்தா நீ பாரு முயற்சி செஞ்சு பாரு அப்படிங்கிறாரு கணவர் இந்த அம்மா ஒரு சட்டம் கேட்கிற மாதிரி ஒரு மார்க்கத்தினுடைய சட்டம் கேட்கிற மாதிரி அவர் வீட்டுக்குள்ள போகுது சட்டம் கேட்கின்ற ஒரு பொழுது கதவை சாத்தியிருச்சு கதவை சாத்தியிருச்சு கதவை சாத்தியிட்டு இந்த அம்மா சொல்லுது நானும் நீங்களும் இப்பொழுது தனிமையில் இருக்கிறோம் தவறு செய்த தவறு செய்வதற்கு நீங்கள் அனுமதித்தால் தவறு செய்வதற்கு நீங்கள் துணிந்தால் செய்து கொள்ளலாம் வெளியில யாருக்கும் தெரியாது அப்படி நீங்க தவறு செய்யல என்னை துரத்தி விட பாக்குறீங்க என்னை அடிக்க பாக்குறீங்கன்னு சொன்னோம்னா நான் கதவை திறந்துட்டு வெளியில போய் என்ன செய்வேன் உங்க மேல நான் இட்டு கட்டுவேன் அவதூறுகளை கிளப்புவேன் என்னை கெடுக்க முயற்சி செஞ்சாருன்னு சொல்லி என்ன செய்வேன் நானு உங்களுடைய அந்தஸ்தை குறைப்பேன் இந்த அம்மா மிரட்டுது அப்ப அந்த தோழர் அந்த இறை நெசு செல்வர் சொன்னாரு
அதற்கு முன்னாடி சில கேள்விகளை நான் கேட்கிறேன் அந்த கேள்விகளுக்கு உண்டான பதிலை நீ சொல்லிவிடு அதற்கு பின்னால் நீ என்ன சொல்கிறாயோ அதை நான் கேட்கிறேன் அப்படின் சொன்னேன்னே அந்த அம்மா சொன்னாங்க கேளுங்க என்ன கேள்வி கேளுங்க நான் சொல்றேன் சரி நானும் நீயும் விபச்சாரம் செய்யலாம் என்று நீ சொல்லுகிறாய் நான் நீயும் தவறு செய்யலாம் நீ சொல்ற நீ சரி இந்த விபச்சாரம் செய்கின்ற பொழுது இந்த விபச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த தருணத்தில் மலக்குள் மௌத் என்று சொல்லக்கூடிய உயிர் வாங்கக்கூடிய இஸ்ராயல் அலி இஸ்லாத்து வஸ்லாம் அவர்கள் வருகை தந்து ரூக கைப்பற்றுவதாக இருந்தால் நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா உனக்கு அது சம்பந்தமா உனக்கு அது சம்மதமா உனக்கு அது பிடிக்குமா அப்படின்னு கேட்கிறப்ப அந்த அம்மா பயப்படுறான் இல்ல 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 ஒரு பாவமான காரியத்தை செய்கின்ற பொழுது என் ரூகு பிரிந்தால் அது எவ்வளவு பெரிய மோசமான ஒரு சூழல் அதை நான் பயப்படுகிறேன் அதை நான் பயப்படுகிறேன் அப்ப இவர் கேட்டாரு இந்த பாவத்தை செய்யறப்ப உனக்கு ரூகு பிரியாது மௌத்தாக மாட்டேங்கிறதுக்கு ஏதேனும் உறுதி இருக்குதான்னு கேட்டார் ஏதேனும் உறுதி இருக்கான்னு கேட்டார் இல்ல இல்ல அப்புறம் எப்படிமா இந்த பாவத்தை செய்யறது அந்த அம்மா கொஞ்சம் விலகி தள்ளி நிக்குது அடுத்து கேட்டாரு அடுத்து கேட்டாரு உன்னை பாவம் செஞ்சாச்சு ரூகு பிடுங்கல்ல கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நீ மௌத்தா போயிட்ட நானும் மௌத்தா போயிட்டே அதுக்கு பின்னாடி கபர்ல கொண்டு போய் வச்சாச்சு கபர்ல கொண்டு போய் வச்சதுக்கு பின்னாடி கேள்வி கணக்கு கேட்கிறாங்க அப்படி கேள்வி கணக்கு கேட்கிறப்ப இந்த செயல் உனக்கு நன்மையை தருமா அல்லது இந்த செயல் உனக்கு பாதகமாக அமையுமா இந்த செயல் நாளை கபர்ல உனக்கு சாதகமா அல்லது பாதகமா அப்படின்னு கேட்கிறப்ப அந்த அம்மா சொன்னாங்க இல்ல 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 எனக்கு ஒரு காலத்திலும் கபர்ல எனக்கு விமோச்சனத்தை தரக்கூடியதாக இந்த செயல் ஆகவே ஆகாது என்று சொல்லிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி நகர்ந்து நிற்கிறாள் அந்த பெண்மணி அடுத்து கேட்டாங்க நாளை எழுப்பப்படுகின்ற பொழுது இவ்வொருவரும் எந்த நிலையில் மரணித்தார்களோ அந்த நிலையிலேயே எழுப்பப்படுவார்கள் என்று நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாக சொன்னாங்களே விபச்சாரம் செய்த நிலையில் மரணித்தவர்கள் அதே நிலையில் நாளை எழுப்பப்பட்டால் அதே நிலையில் நாள் எழுப்பப்பட்டால் அல்லாஹுடத்திலே அதே நிலையில் நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படுகின்ற பொழுது அந்த நிலையை நீ பொருந்திக் கொள்வாயா அந்த நிலையை நீ பொருந்திக் கொள்வாயா இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக அல்லாஹின் சத்தியமாக அந்த நிலையை நான் வெறுக்கிறேன் நான் உங்களை விட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஒதுங்குகிறேன் என்று சொல்லி அந்த அம்மா இன்னும் கொஞ்சம் வாசலுக்கே வந்துட்டாங்க மறுபடி கடைசி கேள்வியாக அவர் கேட்கிறார் நாளை கேள்வி கணக்கு கேட்டதற்கு பின்னால் மீசான் தராசிலே நன்மையையும் தீமையையும் வைக்கின்ற பொழுது இந்த செயல் நன்மையில் இருக்குமா தீமையில் இருக்குமா இந்த செயல் நாளை உன்னை சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்லுமா அல்லது நரகத்திற்கு அழைத்து செல்லுமா என்று அவர் கேட்கின்ற பொழுது இந்நாள் இல்லாக இந்நா இறைகி ராஜூன் என்னுடைய மோசமான எண்ணங்களுக்காக நான் மனம் வருந்தி அல்லாஹிடத்திலே தௌபா செய்கிறேன் எனக்காக நீங்கள் துவா செய்யுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த தாய் அந்த பெண்மணி தன் இல்லத்திற்கு போனவர்தான் அதற்கு பின்னால் தன் அழகை குறித்தும் பேசுவதில்லை தன் வீட்டிலிருந்து வெளிவரவில்லை மிகச் சிறந்த வணக்க வழி வணக்கசாலியாக மாறி அப்படியே அவர் மரணித்து விட்டார் என்று வரலாறு முடிகிறது அந்நியத்திற்குரிய தாய்மார்களே பாசத்திற்குரிய சகோதரிகளே நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் எந்த செயலை செய்வதாக இருந்தாலும் அது நல்லதோ கெட்டதோ நான் உங்களுக்கு உதாரணமாக வரலாற்றில் நடந்த இந்த செய்தியை சொன்னேன் அதனால தப்புக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு கணக்கு வைக்காதீங்க விபச்சாரத்துக்கு மட்டும்தான் கணக்கு வைக்காதீங்க ஒரு பொய் சொல்லுவதாக சொல்வதற்கு முயற்சி செய்கிறீர்கள் அந்த பொய் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு நிமிஷம் யோசிங்க இந்த பொய் சொல்ல சொல்ல இஸ்ராயில் வந்து என் ரூக பிடுங்கிட்டா இந்த பொய்யின் மூலமாக கபர்ல எனக்கு வேதனை அதிகமாயிட்டா இந்த பொய் என்னுடைய மீசான் தராசில் என்னுடைய மீசான் தராசில் நல்ல கவனிக்கணும் நல்ல கவனிக்கணும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா உங்களுடைய நன்மைகளும் வச்சாச்சு உங்களுடைய தீமைகளும் வச்சாச்சு சமமாக இருக்கிறது சமமாக இருக்கிறது நன்மையும் அதிகமல்ல தீமையும் அதிகமல்ல இந்த நேரத்தில் நான் சொன்ன இந்த பொய் தீமையினுடைய தட்டில் இறங்கி தீமையினுடைய தட்டில் இறங்கி அது கொஞ்சம் தாழ்ந்து போய் என்னையும் தாழ்த்தி சொற் நரகத்திற்கு அனுப்பிவிட்டால் என்னாகும்னு ஒரே ஒரு நிமிடம் நம்முடைய ஒவ்வொரு பாவமான காரியங்களுக்கு முன்னாலும் நாம் யோசித்து பார்த்தால் ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் நாம் விலகிக் கொள்ளலாம் எல்லா பாவத்திலிருந்தும் விலகிக் கொள்ளலாம் ஆனா என்ன நம்ம யோசிக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் அந்த சிந்தனையை கொண்டு வரணும் அல்லாஹ் நம்ம எல்லோருக்கும் அந்த சிந்தனைகளை கொண்டு வருவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகளை தந்தல் புரிவானாக ஒவ்வொரு சமயங்களிலேயும் இது நன்மையான காரியங்களையும் அப்படித்தான் நன்மையான காரியம் நீங்க தொழுக போறீங்க தக்மீர் கட்ட போறீங்க இன்னைக்கு தொழுகைங்கிறது ஒரு சடங்கா மாறிடுச்சு இல்லையா ஒரு சடங்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா எல்லாரும் தொழுகிறாங்க நானும் தொழுகிறேன் எல்லாம் தராதிக்கு போறாங்க நான் மட்டும் போகலைனா யாராவது ஏதாவது சொல்லுவாங்க அதனால நான் தராதிக்கு போறேன் அது சில ஆளுகளை பார்த்தா வந்து தராதி தொழுதுட்டு இருப்பாங்க அப்படி ஓரமா உட்காந்துருவாங்க 
ஒரு நாலு ரக்கா தொழுதுட்டு என்ன செஞ்சிருவாங்க ஒரு மா கடைசியில ஒரு ரெண்டு ரக்கா தொழு முடிச்சிருவாங்க என்னப்பா எல்லாரும் வந்தாங்க நானும் வந்தேன் கொஞ்சம் கால் வலிக்குதுமா நான் உட்கார்ந்துட்டோமா அவ்வளவுதாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிற ஆளுகளும் இருக்குது ஆனா இந்த காரியங்களை செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க உங்களுடைய நன்மை தீமை எடை போடக்கூடிய தராசில் நன்மையும் தீமையும் சரிசமமாக இருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் இந்த தொழுகையை தொழுதிருந்தால் இந்த தொழுகையை தொழுதிருந்தா அது நன்மையின் தட்டில் இருந்து அது தாழ்ந்து உங்களை உயர்த்தி சொர்க்கத்திற்கு அனுப்பி வச்சிருக்குமே அப்படின்னு அங்க கை சேதப்பட்டாலும் கிடைக்க போறது இல்ல அங்க கை சேதப்பட்டாலும் என்ன செய்யறது இல்ல கிடைக்க போறது அதனால நம்ம கிடைச்ச வாய்ப்பை நல்லா பயன்படுத்திக்கணும் அதனால இங்க நான் தொழுதுறேன் அப்படின்னு நம்ம தொழுது பாருங்க தொழுகையில ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் தக்பீர் கட்டுறப்ப நான் அல்லாஹிற்காக தொழுகிறேன் நான் அல்லாஹிற்காக தொழுகிறேன் வேற யாருக்காகவும் இல்ல வேற யார்த்தையும் காமிக்கணுங்கிறதுக்காக இல்ல நான் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துவதற்காக இல்ல தரத்தோடு தொழுக விரும்புகிறேன் எண்ணிக்கை அல்ல தரத்தோடு தொழுக விரும்புகிறேன் தரம் ரொம்ப முக்கியம் இந்தோனேசியால ஒரு கிலோ ஆப்பிள் பழம் எவ்வளவு தெரியுங்களா அவங்க நாட்டு காசுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நீங்க நெட்ல அடிச்சு பார்த்தா தெரியுங்களா அவங்க நாட்டு காசுக்கு ஒரு கிலோ ஆப்பிள் பழம் ஐம்பதாயிரம் ஐம்பது ஆயிரம் ஆனா நம்ம நாட்டு காசுக்கு வெறும் நூறு ரூபா தான் அப்ப நூறு ரூபாங்கிறது அந்த நாட்டுல பணம் மதிப்பு ரொம்ப குறைவு அப்படிங்கறனால அந்த நாட்டுல பேப்பர் அதிகமா இருக்குமே தவிர பணத்துக்கு மதிப்பு கிடையாது அதே மாதிரி இன்னைக்கு நாம என்ன செய்யறோம்னா இந்தோனேசியா காசு மாதிரி நிறைய தஸ்பீகு நிறைய செலவாத்து நிறைய தொழுகை நிறைய குரானு நிறைய 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 எல்லாம் நிறைய இருக்குது ஆனா அதுல தரம் இல்ல அதுல என்ன இல்ல தரம் கிடையாது இந்த ஊர்ல நம்ம வாங்கக்கூடிய சம்பளம் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் நம்ம கடையில நம்முடைய கணவருக்கு கிடைக்குது ஆனா இதே சம்பளம் இதே சம்பளம் அமெரிக்காவிலயோ அல்லது குவைத்துல இருக்கக்கூடிய சமயத்துல வெறும் முன்னூறு ரூபாய் நானூறு ரூபாய் சம்பளம் கிடைக்கும் என்னடா முன்னூறு ரூபா தான் வாங்குறியா நீ அப்படின்னு கேட்டோம்னா அந்த முன்னூறு முப்பதாயிரத்துக்கு சமம் நாற்பதாயிரத்துக்கு சமம் அங்க முன்னூறுங்கிறது நாற்பதாயிரத்து அப்ப நம்முடைய அமல்கள்ல ஒரு தரம் இருக்கணும் என்ன தரம் உங்களுக்கு உங்க பாஷையில ஒன்னும் தெளிவா விளங்குற மாதிரி சொன்னோம்னா தங்க வாங்குறோம் நைன் ஒன் சிக்ஸ் வாங்கினோம்னா தரோம் நைன் ஒன் சிக்ஸ் வாங்கினா தரோம் டுவெண்டி போர் வாங்கினா தரோம் டுவெண்ட்டி டூ அதை விட கீழே டுவெண்ட்டி எயிட்டி இது மாதிரி வாங்கினா என்ன இல்ல அதுக்கு தரம் கிடையாது ஆனா பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ரேட்டு குறவு கை நிறைய வலையில் இருக்கும் ஆனா அந்த வலையில கொண்டு போய் வித்தம்னா ஒன்றும் தேராது பித்தளை மாதிரி நிறைய இருக்குது கோல்டு கவரிங் மாதிரி நிறைய இருக்கு கவரிங் நிறைய இருக்குது இன்னைக்கு நம்முடைய அமல்கள்ல தரம் இல்லாம போச்சு அமல்கள்ல தரம் இல்லாம போச்சு அப்ப அமல்கள்ல தரத்தை உருவாக்குறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா நான் அமல் செய்கின்ற பொழுது நான் அமல் செய்கின்ற பொழுது என்னுடைய மனசாட்சியை நான் முன்னாடி கொண்டு வர்றேன் என்னுடைய நப்ஸ நான் முன்னாடி கொண்டு வர்றேன் கொண்டு வந்து நான் என் நப்சிட்ட பேசுறேன் நான் என்னுடைய நப்சிட்ட என்ன செய்யறேன் நான் பேசுறேன் என்ன பேசுறேன் என்னுடைய நப்சிட்ட கேட்டோம்னா இப்படி அமல் செஞ்சா இப்படி நான் அமல் செஞ்சா நான் அமல் செய்கின்ற பொழுது ஏனோதான ருக்கு செய்யறேன் சஜிதா செய்யறேன் ஆனா அதுல ஒரு சுரத் இல்ல அதுல ஒரு இஹ்லாஸ் இல்ல அதுல ஒரு பேணுதல் இல்ல அதுல எந்த விதமான மார்க்கத்தின் அடிப்படையும் இல்லாம எல்லோரும் குனிகிறார்கள் நானும் குனிகிறேன் அப்படின்னு இருந்தா அதுல எந்த பிரயோஜனம் இல்லை என் அப்சர்ட் நான் பேசுறேன் என் அப்சர்ட் நான் சொல்றேன் பிரயோஜனம் இல்லை ஆனா ருக்கு செய்கிறப்ப பருக்க ருகு செய்பவர்களோடு ருக்கு செய்யுங்கள் ருக்கு செய்பவர்களோடு ருக்கு செய்யுங்கள் அப்படி ருக்கு செய்கின்ற பொழுது நான் என்னுடைய தலையை தாழ்த்துகிறேன் அல்லா என் தலையை தாழ்த்துகிறேன் அல்லா என் தலையை தாழ்த்துகின்ற பொழுது யா அல்லா எனக்கென்று எந்த மதிப்பும் கிடையாது எனக்கென்று எந்த விருப்பம் கிடையாது எனக்கென்று எந்த விருப்பும் கிடையாது நீ என்ன சொல்கிறாயோ அதை நான் கேட்கிறேன் உனக்காக நான் படைக்கப்பட்டவன் உன்னை வணங்குவதற்காக படைக்கப்பட்டவன் உன்னுடைய அடிமை நான் நீ ருக்கு செய்ய சொல்கிறாய் நான் ருக்கு செய்கிறேன் நான் சஜிதா செய்கிறேன் என் உடல் உறுப்புகளில் மிகச்சிறந்த உறுப்பான என் முகத்தை என் தலையை இந்த பூமியில் நான் வைக்கிறேன் எப்பயும் கால் இருக்கிற இடத்துல என்ன செய்ய மாட்டோம் நம்ம தலையை வைக்க மாட்டோம் கால் மாட்டில் தலையை வைக்க மாட்டோம் ஆனால் நான் சஜிதா செய்கின்ற பொழுது என்னுடைய பாதங்கள் படுகின்ற இடமாக இருந்தாலும் நான் சஜிதா செய்கிறேன் காரணம் என்னன்னா எனக்கு நீ எந்த மதிப்பும் இல்ல அல்லாகவே நீ சொன்ன நான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு அந்த சஜிதா செய்யறப்ப அது ஒரு வெயிட் ஆகுது அது ஒரு தரமாகுது அது ஒரு கனமாகுது நாளை மீசான் தராசுல 
அது நம்மை கனமாக்கி சொர்க்கத்து கொண்டு போய் சேரும் அப்ப நான் என்னுடைய அமல்களுக்கு முன்னால் நான் என்ன செய்யறேனாலே என்னை நான் விசாரித்துக் கொள்கிறேன் நான் அமல் செய்ய போறேன் இந்த அமல்னால எனக்கு பிரயோஜனமா இந்த அமலை எப்படி செஞ்சா நான் பிரயோஜனப்படுவேன் நாளைக்கு மறுமையில எனக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு நான் செய்கிறேன் அமல் செஞ்சதுக்கு பின்னாடியும் என்னை நான் கேள்வி கட்டுக் கொள்கிறேன் என்ன கேள்வி இந்த அமல் அல்லாஹிடத்திலே கபூல் செய்யப்படுமா இந்த அமல் அல்லாஹிடத்திலே கபூல் செய்யப்படுமா இந்த அமல் ஒருவேளை நிராகரிக்கப்படுமா அந்த பயம் என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்குது என்ன நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிசன் சொல்லி இருக்கிறாங்க எத்தனையோ மனிதர்கள் தொழுகிறார்கள் எத்தனையோ மனிதர்கள் தொழுகிறார்கள் பத்து மடங்கு நன்மை அவர்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய தொழுகையும் இருக்கிறது அவர்களுடைய தொழுகை பத்துக்கு ஒன்பது பத்துக்கு எட்டு பத்துக்கு ஏழு பத்துக்கு ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்னு சில சமயங்களில் அவங்க தொழுகிறாங்க அவர்களுடைய புனிதலும் நிபுணதலும் சஜிதா செய்தலும் தவிர வேறு எந்த பிரயோஜனம் அவர்களுக்கு இல்லை என்று அல்லாஹ் சொல்லித்தர் அல்லாஹுடைய தூதர் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலிசன் சொல்லித்தர்றார் இது மாதிரி என் தொழுகை போயிருமோ நான் என்ன செய்யணும் தொழுகை முடிச்சதுக்கு பின்னாடி நோன்பை முடித்ததற்கு பின்னாடி அமல்களை முடிச்சதுக்கு பின்னாடி நான் கேள்வி கேட்கிறேன் என்ன கேள்வி என்னுடைய அமல்கள் அல்லாஹிடத்திலே கபூல் செய்யப்படுமா அல்லது நிராகரிக்கப்படுமா அல்லது சில சமயங்களில் இந்த அமல்கள் என்னை நரகத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துருமா அல்ல பாதுகாக்கணும் அல்ல பாதுகாக்கணும் என்ன நமக்கு தெரியும் ஹதீஸ்ல நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாக சொன்னாங்க மூன்று மனிதர்கள் மஹர் பெருவழியில் அழைத்து வரப்படுவார்கள் அவர்கள் ஒருவர் யார் கடுமையான முறையில் வீர தீரமாக போர்க்களத்தில் சண்டையிட்டு ஷஹீத் ஆகிய ஒரு மனிதர் ஷஹீத் ஆகிய ஒரு மனிதர் உயிர் அல்லாவுக்காக கொடுத்தவர் அப்படி ரத்த சொட்ட சொட்ட ரத்தங்கள் ஆடையில் படிந்திருக்க படிந்திருக்க அவர் அழைத்து வரப்படுகிறார் அல்லா கேட்கிறார் என்னப்பா உடம்புல ஒரே ரத்தமா இருக்குது ரத்தம் ஒழுதுட்டு இருக்குது என்னன்னு அல்லா கேட்கிறான் இப்ப சொல்றார் இவர் யா அல்லா நான் போர்க்களத்தில் கடுமையான முறையில் சண்டையிட்டேன் கிருபியுள்ளவனே அப்படி சண்டையிட்டு எதிரிகளை துவம்சம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது என்னை ஒருவன் தாக்கிவிட்டான் அதனால் நான் அந்த போர்க்களத்தில் ஷஹீதாகிவிட்டேன் இறை வழியில் நான் என்னுடைய உயிரை தியாகம் செய்து விட்டேன் யா அல்லாஹ் அதனுடைய அடையாளத்தோடு நான் வந்திருக்கிறேன் என்று அல்லாஹிடத்தில் சொல்லுகின்ற பொழுது அல்லா சொல்லுவான் இல்லப்பா இல்லப்பா நீ பொய் சொல்லாத இல்லை இல்லை நீ பொய் சொல்லாத இந்த உலகத்தில் வாழ்றப்ப நீ போர் செஞ்ச எதிரிகளை கொலை செஞ்ச நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனா அல்லாவிற்காக செஞ்சேன்னு சொல்லாத எல்லாரும் உன்னை புகழணும் நல்ல பெரிய வீரர் இவர் எதிரிகளை கொண்டுட்டாரு பொற்களத்திலேயே வீர மரணம் அடைஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லுங்கிறதுக்காகத்தானே நீ செஞ்ச உலகத்துல அதை எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க இப்ப நீ நரகத்துக்கு போ நல்லா தூக்கி வீசிடுவான் நல்லா பாதுகாக்கட்டும் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹ் நிலையாளர்களே இதே மாதிரி தான் செல்வந்தர் ஒரு வருவார் இதே மாதிரி தான் ஒரு ஆலிமுர் ஒரு வருவார் மூவரும் நரகத்திற்கு போவார்கள் காரணம் அல்லாஹிற்காக செய்த அமல்கள் அவர்களிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை நிறைய அமல்கள் இருந்துச்சு ஆனா அதில் எதிலையுமே எஹ்லாஸ் இல்லை நிறைய அமல் இருந்துச்சு நம்மகிட்ட சொல்ற மாதிரி எண்ணிக்கை நிறைய இருக்கிறது ஆனால் தரம் இல்லை எண்ணிக்கை இருக்குது ஆனா தரம் இல்லை ஆனா இன்னைக்கு நம்மகிட்ட இப்படித்தான் இருக்குது அதே மாதிரி தான் அவங்க நிறைய எண்ணிக்கையில் அமலை கொண்டு வந்தாங்க தரவில் அப்ப நான் தொழுகை முடிச்சுட்டு நோம்பை முடிச்சுட்டு ஹஜ்ஜ செஞ்சு முடிச்சுட்டு அமல்களை செஞ்சு முடிச்சுட்டு நான் உட்கார்றேன் நான் உட்கார்றேன் அதனாலதான் பாருங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் சலாம் கொடுத்தனு எந்திரிக்க மாட்டாங்க சடார்னு இன்னைக்கு எல்லாம் சில ஆளுங்க சலாம் கொடுத்த உடனே சலாம் ரெண்டாவது சலாம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சு ஓடிடுவானு பயமா இருக்கு கிடுகுன்னு ஓடிடுறான் அப்படி இல்லை சலாம் கொடுத்த உடனே என்ன செய்யறது கொஞ்சம் உட்கார்றது அல்லாட்ட பேசுறது யாரெல்லாம் யாரெல்லாம் ஏதோ நான் அமல் செஞ்சேன் ஏதோ நான் அமல் செஞ்சேன் என்னை ஏதோ ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தி நான் தொழுதண்டா அல்ல என்னுடைய தொழுகையில குறைகள் இருக்குதுடா அல்ல நான் பலகீனமானவன் யா அல்ல நான் ரொம்ப பலகீனமானவன் யா அல்ல எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஷைத்தான கட்டுப்படுத்த முடியாம நப்ச கட்டுப்படுத்த முடியாம இருந்தாலும் கூட என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு அடக்கி நான் தொழுது இருக்கிறேன் நான் தொழுகிறப்ப என்னை அறியாமல் ஏதேனும் பாவங்கள் செய்திருந்தால் நீ மன்னிக்க வேண்டும் அல்ல அப்படின்னு துவா செய்யணும் தொழுகை முடிச்சுட்டு எந்த அமலை செய்தாலும் என்ன செய்யணும் நம்ம அமல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் துவா செய்யணும் இன்னைக்கு துவாவே கூடுமா கூடாதான்னு சர்ச்சை ஆகி போச்சு இன்னைக்கு துவா கூடுமா கூடாதான்னு பெரிய சர்ச்சை ஆயிருச்சு ஆனா பாருங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வஸ்லாம் அவர்களையும் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாத்து வஸ்லாம் அவர்களையும் அல்ல காபுத்துல்லாவை கட்ட சொல்லிட்டு காபுத்துல்லாகவே கட்ட சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் அழைப்பு கொடுங்க சொல்லிட்டு விட்டுட்டான் அல்ல அதுக்கப்புறம் மலக்குமார்கள் சொன்னாங்களமா இப்ராஹிமே நல்ல ஒரு அமல் செஞ்சிருக்கிறீங்க அல்லாட்ட துவா கேளுங்க அப்புறம் இப்ராஹிம் அடிகை சிராத்து அல்லாஹும் அல்லாஹும் 
ரப்பனா தகபல் பின்னா இறைவா இன் புறத்திலிருந்து இதை ஏற்றுக்கொள்வாயாக என்று துவா செஞ்சாங்க ஏனா அவங்களுக்கு தெரியும் மனித இயல்பின் அடிப்படையில் ஏதேனும் குறைகள் நிகழ்ந்து விருந்தால் அதை அல்லாஹ் மன்னித்து ஏற்க வேண்டும் அல்லவா அந்த அடிப்படையில் நபிமார்கள்ல உயர்ந்த நபியாக கருதப்படக்கூடிய இப்ராஹிம் அலைஹி சலாத்து வஸ்ஸலாம் அல்லாஹ்வுடைய ஹலீல் நேசராக தோளனாக அறியப்பட்ட இப்ராஹிம் அலைஹி சலாத்து வஸ்ஸலாம் அமல் செஞ்சிட்டு என்ன செய்றாங்க துவா செய்றாங்க நாமளும் துவா செய்யணும் என்ன துவா செய்யணும் கொஞ்சம் யோசிச்சு துவா செய்யணும் என்ன துவா யா அல்லா வீடு இல்லாம இருக்க வீடு கொடு யா அல்லா அது வேணும் யா அல்லா இது வேணும் யா அல்லா செயின் வேணும் யா அல்லா புடவை வேணும் நோன்பு வருது ஒரு நாலு புடவை எக்ஸ்ட்ரா என் புருஷன் வாங்கி தரணும் இந்த துவா இல்ல இதுவும் தேவைதான் ஆனா முதல் துவா என்ன தெரியுமா இருக்கணும் துவா என்ன தெரியுமா இருக்கு அமல் செஞ்சு முடிச்சேன்ன தக்கப்பல் மின்னா இறைவா என் புறத்திலிருந்து இதனை ஏற்றுக்கொள்வாயாக என் புறத்திலிருந்து இதனை ஏற்றுக்கொள்வாயாக ஏன் அப்படின்னா இந்த அமலின் ஏத்துக்களைனா நான் செஞ்சதெல்லாம் வீணா போயிரும் நாளைக்கு மறுமையில நான் ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் ஆயிரும் மறுமை எனக்கு ஒரு நஷ்டமாக மாறிவிடும் எனவே இதனை ஏற்றுக்கொள்வாயாக அதை நான் துவா செய்யணும் அப்படி துவா செய்யறப்ப மனசுல ஓடணும் நான் அமல் செய்யறப்ப ஏதாவது குறைகள் இருக்குதா நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் குறைகள் இருக்குதா ஆமா ஆமா நான் தொழுதுட்டு இருக்கிறப்ப பக்கத்துல ஒரு அம்மா வந்து நின்றாங்க அப்ப மனசுல இந்த அம்மா புள்ள பாருப்பா நல்லா தொழுகுது அப்படின்னு இவங்க சொன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை வந்து போனது என்னுடைய உள்ளத்தட்டு செய்து லைட்டா வந்து போகுது டெய்லி வர்றேன் ஒரு அம்மா பாக்குறாங்க இந்த பாருமா இந்த புள்ள டெய்லி நல்லா தொழுகுதுமா அப்படின்னு அவங்க சொன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு மனசுல தோணுது வீட்டுல பேசிட்டு இருக்கிறப்ப ஏன் அவங்கள பத்தி இவங்களை பத்தி அந்த புள்ள நல்லா தொழுகும் இந்த புள்ள நல்லா ஓதும் அப்படின்னு பேசுறப்ப மனசுல ஒரு நம்மளையும் சொல்ல மாட்டாங்களோ வருமா வராது இயல்பு தானே இது நம்மளையும் சொல்ல மாட்டாங்களோ அப்படின்னு மனசுல வருது அது சும்மா ஒரு இயல்பா வந்தா பரவாயில்ல அது எஹ்லாஸுக்கு மாற்றமா வந்துச்சுன்னா என்ன இந்த பொம்பளை நம்மளையும் சொல்ல மாட்டேங்குது நம்மளும் தானே தொடுக்கிறோம் நம்மளும் தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் பள்ளிவாசலுக்கு நம்ம பக்கத்துல தான் உட்காந்து இருக்கு என்னை மட்டும் சொல்ல மாட்டேங்குது இந்த பொம்பளை எப்பயும் இப்படிதான் அப்படின்னு கோபத்தோடு அந்த எண்ணம் வருகின்ற பொழுது நம்முடைய அமல் வீணா போய் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே பாசத்திற்குரிய தாய்மார்களே நேசத்திற்குரிய சகோதரிகளே அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த அமலை செய்வதாக இருந்தாலும் அமலுக்கு முன்னால் இது எனக்கு பிரயோஜனம் தருமா தராதா நான் எப்படி செய்தால் இதில் எனக்கு பிரயோஜனம் என்ற ஒரு கேள்வியை அந்த இடத்தில் நம் நப்சுக்கு முன்னால் வைத்து அதை சரி செய்து கொண்டு நம்முடைய அமலை தொடங்க வேண்டும் அதுக்கு பின்னாடி அமல் செஞ்சதுக்கு பின்னாடி அமல் செஞ்சதுக்கு பின்னாடி ஒரே ஒரு நிமிடமாக அமர் என்னுடைய அமல்களில் என்ன குறைகள் இருக்கிறது இதை யோசிக்கணும் அடுத்து இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா அமல் செஞ்சு முடிச்சோம் நம்மளுக்கு எல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா நாம தொழுதாச்சு போதும் அவ்வளவுதான் இதுக்கு நல்லா சொல்க தந்துடணும் இல்ல நம்முடைய இது என்னன்னா என்ன நம்முடைய இது என்னன்னா தொழுதாச்சு அதான் ரம்சான் புல்லா அஜித் தான் பயான்ல சொல்லிட்டாரு இல்ல தராவி தொழுதா பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்னு இந்த வருஷம் தராவி தொழுதாச்சு போன வருஷம் பாவ ஃபுல்லா மன்னிச்சாச்சு உன்னைய அப்புறம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அடுத்த வருஷம் தராவி தொழு வச்சு எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற சிந்தனை நிறைய பேர்த்துக்கு அப்படிங்கிற சிந்தனை நிறைய பேர் இன்னும் சில ஆளுகளுக்கு என்னன்னா அல்லா தான் சொல்லி இருக்கிறான் இன் அல்லது ராமனோ அமில் சுவாலி ஆத்திலகம் ஜன்னாத்தின் தஜரி மின் யார் ஈமான் கொண்டு நல்ல மொழி செஞ்சாங்களோ அவங்களுக்கு சொர்க்கம் சொல்லிட்டான் அதான் நான் அஞ்சு நேரம் தொழுகிறேன் இடையில எல்லாம் தஸ்பி போட்டு அமுத்துறேன் இடது உருட்டுறேன் தஸ்பியே அமுத்துறேன் அல்லது என்ன செய்யறேன் உருட்டுறேன் அப்புறம் முசல்லாவிலே போடுறேன் இடையில இடையெல்லாம் டிவி பாக்குறேன் நன்மை அதிகமா தானே இருக்குது பாவம் கொஞ்சம் கம்மியா தானே இருக்குது நன்மை அதிகமான சொர்க்கம் நல்லா சொல்லிட்டான் ரசூல் சொல்லதான் சொல்லிட்டாங்க தீமை கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தா பிரச்சனை இல்லை இல்ல அப்படின்னு சில ஆளுகள் இவங்களாம் முடிவு பண்றது இவங்களாம் என்ன செய்யறது முடிவு பண்றது இன்னும் சில ஆளுகள் என்னன்னு கேட்டோம்னா சாபாக்கல்ல சில பேர் இருக்கிறாங்க ரொம்ப சொற்பமான காலம் தான் வாழ்ந்தாங்க ஆனா நானு ரொம்ப நாள் வாழ்ந்துட்டேன் நான் உதாரணமா அபுபக்கர் சுத்திகிருதி எல்லா தலாத்தனுடைய முப்பத்தி எட்டாவது வயசுல என்ன செஞ்சாங்க இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி அறுபத்தி மூணாவது வயசுல இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்தார்கள் அதிகபட்சம் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு இருபத்தஞ்சு வருஷம் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க அமல் செஞ்சிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நமக்கு தான் வயசு ஐம்பதா செல்லமா ஐம்பது வயசு ஆயிருச்சு அறுபது வயசு ஆயிருச்சு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு ஐலத்து இருக்கதுலே கிட்டத்தட்ட நாற்பது லைலத்து இருக்கதுல சந்திச்சாச்சு நாற்பது நாலு வருஷம் நோன்பு வச்சாச்சு அவங்களை விட கொஞ்சம் அமல் அதிகமா இது மாதிரி சில ஆளுக இப்படி நிறைய ஆளுக இருக்கிறாங்க நமக்குள்ள என்ன செய்யுது நிறைய ஆளுக அமல்கள் செஞ்சுட்டு அந்த அமலை தூக்கி குப்பையில போடுற மாதிரி உண்டான சிந்தனை உடையவர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க நல்லா பாதுகாக்கட்டும் நான் அதனாலதான் ஆரம்பத்திலிருந்து அ
அபூதுல் கைஃபாரி ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்க கூட நிக்கறாங்க அஸ்ர் நேரம் ஒரு சஹாபி வர்றாங்க தொழுகுறாங்க தொழுக முடிச்சிட்டு எந்திரிச்சு போறாங்க போன சஹாபிய கூப்டு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மறுபடியும் தொழுங்கன்றாங்க மறுபடியும் தொழுங்கன்றாங்க இந்த சஹாபி யார சொல்ல இப்ப தான் நான் தொழுதேன்றாங்க அப்ப ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இல்லப்பா நீ மறுபடியும் தொழுதுறங்க ஒருவேளை நீங்கள் மீண்டும் தொழாமல் மகரிபுக்கு முன்னாடி மௌத்தா போயிட்டீங்கன்னு சொன்னா நல்லா கவனிக்கணும் மகரிபுக்கு பின்னாடி மௌத்தா போயிட்டீங்கன்னு சொன்னோம்னா நாளை மறுமையில் எழுப்பப்படுகின்ற பொழுது என் சமூகத்தோடு நீ எழுப்பப்பட மாட்டாய்னு சொன்னாங்க முஸ்லீமாக உம்மத்தை முகமதியான்னு சொல்லக்கூடிய நபியவர்களுடைய இந்த உம்மத்துல நீங்க எழுப்பப்பட மாட்டீங்கன்னு சொன்னாங்க சஹாபி ரொம்ப இதாயிட்டாங்க அல்லாஹு எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை இது நாளைக்கு மறுமையில நபி கூட எழுப்பப்படலைன்னா நபியுடைய சமூகத்தோடு எழுப்பப்படலைன்னா நாளைக்கு நமக்கு எப்படி விமோச்சனம் கிடைக்கும் ஹொது பிடிச்சு தூக்கி தள்ளி போடுறாவன நரகத்துல அப்படிங்கிற கட்டளை வந்துருமே பயத்தோடு சாபி கேட்கிற அப்பதான் சொன்னாங்க ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் இந்த கிளம் து சல்லி உன்னுடைய அமல்கள்ல சரியில்லப்பா உன்னுடைய அமல்கள் வேக வேகமா இருந்துச்சு எஹ்லாஸ் இல்லாம இருந்துச்சு அப்படின்னு சில விஷயங்களை சொல்லி இதை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் என்று நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி சொல்றாங்க அப்ப நாம யோசிக்கணும் என்னன்னா நான் இந்த அமலை செஞ்சுட்டேன் ஒருவேளை இறைவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் நாளை நான் எப்படி எழுப்பப்படுவேன் மனித ரூபத்திலா அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு உருவத்திலா இந்த உம்மத்தை முகம்மதி ஆவலையா அல்லது வேற ஏதாவது உம்மத்தோடு எழுப்பப்படுவேனா நாளை மாஷர் பெருவழியில நபியவர்களுடைய அந்த புனிதமான கரங்கள்ல நீரந்தக்கூடிய பாக்கியம் பெற்ற இந்த உம்மத்தை முகம்மதியா இல்லாம வேற எதுலையாவது போயிட்டா என்னுடைய நிலை என்னையா நப்சி யா நப்சி எனக்கு நேர்ந்த கை சேதமே அப்படின்னு நாளைக்கு அழக்கூடிய சூழல் தான் ஏற்படும் அல்ல நம்ம எல்லோரையும் பாதுகாக்கட்டும் அப்ப கண்ணியத்திற்குரிய தாய்மார்களே பாசத்திற்குரிய சகோதரிகளே நம்ம அமல் செஞ்சதுக்கு பின்னாடி இது எல்லாத்தையும் சிந்திக்கணும் சும்மா ஏதோ வந்தோம் சடங்காக அமல் செஞ்சோம் எந்திரிச்சு போயிட்டோம் ஏதோ வந்து உட்கார்ந்தோம் கொஞ்ச நேரம் முசல்லாவ போட்டு இடத்த புடிச்சு சண்டையை போட்டு அதை போட்டு இருபது ரக்காத்து அடே அப்பா எல்லாம் தொழுக முடிச்சுட்டு இம்மா அஜர்த்து கூட தண்ணி குடிக்கிறாரோ இல்லையோ தெரியாது நாலு ரக்காத்து கூட தண்ணி கத்தி ஓதர இவருக்கு தண்ணி இருக்கோ இல்லையோ நாலரை காத்து கூட தண்ணி அது இது குடிச்சு எல்லாம் முடிச்சு வீட்டுல போய் அப்படி ஃப்ரீயா முசல்லா ஓரமா போட்டுட்டு உட்காந்து இருபது ரக்காத்துமா சும்மா இல்லம்மா நாலு ரக்காத்து இஷாவும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வித்துரு மூணு ரக்காத்து இருக்குது மொத்தம் இருபத்தி ஏழு ரக்கா தொழுதுட்டு வந்திருக்கேன் ஹப்பா அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் தொழுகாம இருக்கிறாங்க பாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த இருபத்தி ஏழும் அப்படி குப்பமேட்ல விழுந்தோம் இருபத்தி ஏழு வீணா போயிருக்கோம் ஏன் அடுத்தவங்களை குறை சொல்லியாச்சு இதை கவனிக்கணும் அமல் செஞ்சுட்டு அல்ல ஏத்துக்குவானாங்கிற பயம் இருக்கணும் அல்ல ஏத்துக்குவாங்கிற அல்லா மேல ஒரு நல்ல எண்ணம் இருக்கணும் இது இஹலாசான முறையில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் துவா செய்யணும் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த அமலை அடுத்தவர்களோடு ஒப்பீடு செஞ்சு அவங்க எல்லாம் செய்யல நான் தான் செஞ்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வீணா போயிடும் அதனால அமல் செஞ்சுட்டு என்ன செய்யணும் அமைதியா இருக்கணும் யா அல்லா ஏத்துக்கூடா அல்லா நீ ரொம்ப கிருபியுள்ளவன் நீ ரொம்ப இரக்கம் உள்ளவன் நான் ரொம்ப பலகீனமானவன் தான் நான் ரொம்ப பாவி தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் என்னை அறியாம ஏதாவது தப்பு இருந்தாலும் பரவாயில்லடா இல்ல ஏதோ பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஏத்துக்கூடா இல்ல அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு இருக்குதே இது அமல்களை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இந்த சிந்தனை எல்லாம் வரணும் இந்த சிந்தனை என்ன செய்யணும் நம்முடைய அமல்கள்ல வரும் இந்த சிந்தனைகள்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்முடைய அமல்கள் சரியாயிரும் நம்முடைய அமல்கள் சரியாயிருச்சுன்னா நம்முடைய அமல்கள் சரியாயிருச்சுன்னா நாளை மறுமையில் அலைகும் வலாகும் பயமோ திடுக்கமோ கவலையோ அச்சமோ எதுவும் இல்லாமல் அல்லாஹுடைய அரிசின் நிழலில் நிழல் பாரக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் எல்லோருக்கும் தருவான் அந்த வாய்ப்பை தந்தருள் புரிவானாக எனவே கண்ணியத்திற்குரிய தாய்மார் பாசத்திற்குரிய சகோதரிகளே அமல்களுக்கு முன்னும் பின்னும் செய்ய வேண்டிய இந்த கடமைகளை சரியான முறையில் செய்கின்ற பொழுது நாளை அல்லாஹ் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய உடல் உறுப்புகள் அல்லாட்ட சொல்லும் யா அல்லாஹ் நீ எந்த கேள்வியும் கேட்க வேண்டாம் நாங்க பதில் சொல்லிடுறோம் என்ன செய்யும் இந்த உடல் உறுப்புகள் அதுவா தன்னிச்சையாக அல்லாட்ட சொல்லும் இவன் நல்லவங்க இவங்க இந்த அமல் செஞ்சாங்க இகலாச செஞ்சாங்கன்னு சொல்லும் அப்படி நம்முடைய உடல் உறுப்புகள் நமக்கு சாதகமாக பேசக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தந்து அருள் புரிவானாக பாதகமாக நம்முடைய உடல் உறுப்புகள் நமக்கு எதிராக பேசுவதில் இருந்து அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாத்தல் புரிவானாக முடிந்த மட்டிலும் கேள்விகணக்கே இல்லாமல் சொர்க்கம் செல்லக்கூடிய அந்த பாக்கியவான்களோ அல்லாஹ் நம்மையும் சேர்த்தரல் புரிவானாக ஆமீன் வஆஹிரு தாவானா அன் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மானிர் ரஹீம் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில்
قرت یاحین نا قطعات قلوب نا مل جانا مقوانا مسوانا من جانا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ اللهم يسر امورنا وامور الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير يا الله كرب يلونه كرب يلرچخنه படைத்தவنه परिपालिपवने எல்லாவற்றையும் தெரிந்தவنه எங்களை எல்லா விதத்தலயும் கண்காணிப்பவنه கிருபை உள்ளவنه எங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து அருள் புரிவாயாக எங்களுடைய எல்லா அமல்களையும் பரிபூர்ணமான முறையில் ஏற்றுக்கொள்வாயாக அமல்களுக்கு முன்னும் பின்னும் யா அல்லாஹ் எங்களை நாங்களே சுய பரிசோதனை செய்து கொண்டு எங்களுடைய அமல்களை செய்வதற்கும் இந்த மட்டிலும் இஹ்லாஸ் ஆன முறையிலே செய்வதற்கு அந்த அமல்கள் உன்னிடத்திலே கபூல் செய்யப்பட அந்த அமல்கள் மீசான் தராசில் கணமாக அந்த அமல்கள் உன்னை சந்திப்பதற்குண்டான வாய்ப்பை பெற்று தரவும் சொர்க்கத்திலே எங்களை நபியோடு சேர்த்து வைக்க முன்னான வாய்ப்பை தந்தல் புரிவாயாக يا الله கிருபை உள்ள ரச்சகனே தூர தொலைவுகளிலிருந்து இந்த புனிதமான மஜ்லிஸ்க்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய இந்த பெண்களை يا الله நீ பொருந்தி கொள்வாயாக இந்த தாய்மார்களை இந்த சகோதரிகளை يا الله நீ பொருந்தி கொள்வாயாக சொர்க்கத்திலேயும் يا الله இவர்களோடு என்னை ஒன்று சேர்த்து நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு யா அல்லாஹ் எங்கள் அனைவரையும் நீ ஒன்று சேர்த்து வைப்பாயாக யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இந்த मोहब्बतை மீண்டும் மீண்டும் யா அல்லாஹ் நீண்டு வைப்பாயாக இந்த मोहब्बत யா அல்லாஹ் மௌத் வரை இருக்க வேண்டும் கியாமத் வரை இருக்க வேண்டும் யா அல்லாஹ் இந்த मोहब्बत மஹ்ஷரிலேயும் தொடர வேண்டும் யா அல்லாஹ் நான் ஏதாவது பிரயோஜனம் செய்திருந்தால் கூட இவர்கள் எனக்காக பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் யா அல்லாஹ் அப்படிப்பட்ட நல்ல பாக்கியத்தை எல்லோருக்கும் தந்து அருள் புரிவாயாக யா அல்லாஹ் கிருபையுள்ள ரச்சகனே பல்வே தேவிகளோடு உன்னிடத்திலே கையேந்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ் அவர்களுடைய தேவைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி தந்தல் புரிவாயாக குறிப்பாக யா அல்லாஹ் குமர்கள் உள்ள அந்த கண்ணீரோடு இருக்கக்கூடிய அந்த தாய்மார்களுடைய கண்ணீரை துடைத்து வைப்பாயாக தாய்மை பேர் அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுடைய யா அல்லாஹ் அவருடைய ஆசையை நிறைவேற்றி வைப்பாயாக யா அல்லாஹ் கிருபையில் ரச்சகனை வருடங்கள் கடந்து யா அல்லாஹ் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சாலிகான குழந்தை பாக்கியத்தை விரைவான முறையில் தந்து யா அல்லாஹ் அருள் புரிவாயாக அவர்களை மேலும் மேலும் சோதித்து விடாதையா அல்லா அவர்களை மேலும் மேலும் சோதித்து விடாதையா அல்லா அவர்களுக்கு விரைவான சாலிகான குழந்தையை தந்தல் புரிவாயாக யா அல்லா கிருபையில் ரச்சகனை வேலை இல்லாமல் வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு யா அல்லா நல்ல வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்தல் புரிவாயாக அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சைத்தானிய குணையும் சோம்பேறித்தனத்தையும் யா அல்லா நீக்கி அருள் புரிவாயாக யா அல்லா கிருபையில் ரச்சகனே எங்களுடைய எல்லா துவாக்களையும் கபூல் செய்வாயாக எல்லா அமல்களையும் கபூல் செய்வாயாக யா அல்லா மீண்டும் மீண்டும் கேட்கிறோம் யா அல்லா வந்திருக்கக்கூடிய இந்த தாய்மார்களுக்கு நீ பரக்க செய்வாயாக குடும்பத்தில் எல்லோருக்கும் எல்லா கைரையும் பரக்கத்தையும் தந்தல் புரிவாயாக ரபி ரஹமுகமாக்கமாக